ഏവർക്കും പ്ലസ് വൺ ഫിലോസഫി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ പ്ലസ് വൺ ഫിലോസഫിയിലെ ലോജിക്കിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ഇൻഫറൻസ് അഥവാ അനുമാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫറൻസ് അഥവാ അനുമാനം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അനുമാനിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുമാനിക്കുക അഥവാ ഇൻഫർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചിന്തയുടെ മൂന്ന് തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണവ അവയാണ് കൺസെപ്ഷൻ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് റീസണിങ് തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്ന മാനസിക പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അറിയാവുന്ന ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഒരു തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റീസണിങ് എന്ന് പറയുക ഇനി എന്താണ് ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാശയത്തെ വേറൊരാശയത്തിന് മുകളിൽ ഉറപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാശയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരാശയത്തെ എടുത്തു മാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്ന മാനസിക പ്രവർത്തനം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ ഭാഷയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വാക്കിലൂടെ പറയുമ്പോൾ അതിനെ പ്രപ്പോസിഷനുകൾ എന്ന് പറയും എന്താണ് പറയാ പ്രപ്പോസിഷൻ പ്രപ്പോസിഷനെ മലയാളത്തിൽ വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ തർക്കവാക്യം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഗ്രാമറിലുള്ള പ്രപ്പോസിഷൻ അല്ല കേട്ടോ ഇത് ലോജിക്കലുള്ള പ്രപ്പോസിഷൻ വേറെ തന്നെയുള്ള പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റീസണിങ്ങിൻ്റെ അതേ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഇൻഫറൻസിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീസണിങ്ങിൽ നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളെയാണ് ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളെയാണ് ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇൻഫറൻസിൽ നമ്മൾ പ്രപ്പോസിഷനുകളിൽ നിന്ന് പ്രപ്പോസിഷനെയാണ് ഒരു തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഫറൻസ് അഥവാ അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനുമാനത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കാം അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രപ്പോസിഷനുകളിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു പ്രപ്പോസിഷൻ ഒരു തിരിച്ചെടുക്കുന്ന മാനസിക പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ഇൻഫറൻസ് അഥവാ അനുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ തർക്കവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ തർക്കവാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു തർക്കവാക്യം ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്ന മാനസിക പ്രവർത്തനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഫറൻസ് അഥവാ അനുമാനം എന്നത് ഇനി ഈ ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഓൾ മെൻ ആർ മോട്ടൽ സോക്രട്ടീസ് ഈസ് എ മാൻ ദർ ഫോർ സോക്രട്ടീസ് ഈസ് മോട്ടൽ ഓൾ മെൻ ആർ മോട്ടൽ അതായത് എല്ലാ മനുഷ്യരും മരിക്കും സോക്രട്ടീസ് ഈസ് എ മാൻ സോക്രട്ടീസ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് സോക്രട്ടീസ് ഈസ് മോട്ടൽ അതുകൊണ്ട് സോക്രട്ടീസും മരിക്കും ഇത് ഇൻഫറൻസിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രപ്പോസിഷനുകൾ അതായത് ഓൾ മെൻ ആർ മോട്ടൽ സോക്രട്ടീസ് ഇസ് എ മാൻ ഇവ രണ്ടും തന്നിരിക്കുന്ന പ്രപ്പോസിഷനുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന പ്രപ്പോസിഷനുകളിൽ ആണ് ഈ അറിയാവുന്ന രണ്ട് പ്രപ്പോസിഷനുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു പ്രപ്പോസിഷൻ അതായത് സോക്രട്ടീസ് ഈസ് മോട്ടൽ എന്നുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ ഒരു തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അറിയാവുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രപ്പോസിഷനുകളിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു പ്രപ്പോസിഷൻ ഒരു തിരിച്ചെടുക്കുന്ന മാനസിക പ്രവർത്തനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഫറൻസ് അഥവാ അനുമാനം എന്നത് 
ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രപ്പോസ്റ്റുകളെ അതായത് ഓൾ മെന്നാർ മോട്ടൽ സോക്രട്ടീസ് ഇസ് എ മാൻ എന്നീ രണ്ട് പ്രപ്പോസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ പ്രമിസുകൾ എന്ന് വിളിക്കും പ്രമിസുകൾ എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു തിരിച്ചെടുത്ത പ്രപ്പോസിഷനെ ഇവിടെ സോക്രട്ടീസ് ഈസ് മോട്ടൽ എന്ന പ്രപ്പോസിഷനെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ എന്നും വിളിക്കും അതായത് പ്രമിസുകളിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഷൻ ഒരു തിരിച്ചെടുക്കുന്ന മാനസിക പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫറൻസുകളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അവയാണ് ഡിഡക്ഷൻ അഥവാ നിഗമനം ഇൻഡക്ഷൻ അഥവാ ആഗമനം എന്നിവ ഇവ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിഡക്ഷൻ എപ്പോഴും ജനറൽ പ്രപ്പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് പർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അനുമാന പ്രക്രിയയാണ് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ പ്രപ്പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് പർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അനുമാന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ജനറലായ പ്രപ്പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ജനറലായിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അനുമാന പ്രക്രിയ അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ പ്രപ്പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസ്റ്റുകൾ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്ന അനുമാന പ്രക്രിയ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഡക്ഷൻ എന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഓൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ സ്വീറ്റ് ഓറഞ്ച് ഈസ് എ ഫ്രൂട്ട് ദർ ഫോർ ഓറഞ്ച് ഈസ് സ്വീറ്റ് ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ ഓൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ സ്വീറ്റ് എന്ന ജനറൽ പ്രപ്പോസിനൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രപ്പോസിനൽ നിന്ന് ഓറഞ്ച് ഈസ് എ സ്വീറ്റ് എന്ന പെർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രപ്പോസിനുകളിൽ നിന്ന് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസിനുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അനുമാന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഡക്ഷൻ എന്നത് എന്നാൽ ഇൻഡക്ഷനിൽ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസിനുകളിൽ നിന്ന് ജനറൽ പ്രപ്പോസിനുകളിലേക്കാണ് അനുമാനം സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതായത് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസിനുകളിൽ നിന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ പ്രപ്പോസിനുകൾ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്ന അനുമാന പ്രക്രിയയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫറൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ഷൻ അഥവാ ആഗമനം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസിനുകളിൽ നിന്ന് ജനറൽ പ്രപ്പോസിനുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രപ്പോസിനുകളിലേക്കാണ് അനുമാനം സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഓറഞ്ച് ഈസ് എ ഫ്രൂട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്വീറ്റ് മാംഗോ ഈസ് എ ഫ്രൂട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്വീറ്റ് ആപ്പിൾ ഈസ് എ ഫ്രൂട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്വീറ്റ് ഗ്രേപ്പ് ഈസ് എ ഫ്രൂട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്വീറ്റ് ദർ ഫോർ ഓൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ സ്വീറ്റ് ഇത് ഇൻഡക്ഷന് അല്ലെങ്കിൽ ആഗമനത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രപ്പോസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസ്റ്റുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഓൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ സ്വീറ്റ് എന്ന ജനറൽ പ്രപ്പോസിനലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസിനുകളിൽ നിന്ന് ജനറൽ പ്രപ്പോസിഷനുകൾ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്ന അനുമാന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ഷൻ അഥവാ ആഗമനം എന്നത് ഇതുപോലെ ഇൻഫറൻസിനെ അഥവാ അനുമാനത്തെ വേറെയും രണ്ട് രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാറുണ്ട് അവയാണ് മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസും തന്നിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രപ്പോസിഷനിൽ നിന്നാണ് കൺക്ലൂഷൻ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഇൻഫറൻസുകളെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ഒരേ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരേ ഒരു പ്രപ്പോസിഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം അനുമാനത്തെ ഇൻഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നോ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആർ ബിറ്റർ നോ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആർ ബിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോക്ലേറ്റുകളൊന്നും തന്നെ കയ്പുള്ളവയല്ല കയ്പ് രസമുള്ളവയല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രപ്പോസിഷനിൽ നിന്ന് നോ ബിറ്റർ തിങ്സ് ആർ ചോക്ലേറ്റ്സ് കയ്പുള്ളവയൊന്നും ചോക്ലേറ്റുകളല്ല 
എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ ഒരേ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് നേരത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രമീസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരേ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രപ്പോസിഷനിൽ നിന്നാണ് കൺക്ലൂഷൻ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഇൻഫറൻസുകളെ അനുമാനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിലധികം പ്രപ്പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ നിഗമനം ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം പ്രപ്പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഷൻ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്ന അനുമാന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ മീഡിയറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ എപ്പോഴും തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം പ്രപ്പോസ്റ്റുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം പ്രപ്പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് നിഗമനങ്ങൾ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ അനുമാനത്തെയാണ് മീഡിയറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഓൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആർ ടേസ്റ്റി നോ ബിറ്റർ തിങ്സ് ആർ ടേസ്റ്റി ദർ ഫോർ നോ ബിറ്റർ തിങ്സ് ആർ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഓൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആർ ടേസ്റ്റി എല്ലാ ചോക്ലേറ്റുകളും രുചിയുള്ളവയാണ് നോ ബിറ്റർ തിങ്സ് ആർ ടേസ്റ്റി കയ്പുള്ളവയൊന്നും രുചിയുള്ളവയല്ല ദർ ഫോർ നോ ബിറ്റർ തിങ്സ് ആർ ചോക്ലേറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് കയ്പുള്ളവയൊന്നും തന്നെ ചോക്ലേറ്റുകൾ അല്ല വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇന്നസെൻറ്റ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും നിഷ്കളങ്കരാണ് നന്ദു ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നന്ദു ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ദർ ഫോർ നന്ദു ഈസ് ഇന്നസെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് നന്ദു നിഷ്കളങ്കനാണ് ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളും മീഡിയറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കാരണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രപ്പോസിഷനുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രപ്പോസിഷൻ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം പ്രമീസുകളിൽ നിന്നാണ് ഇതുപോലെ തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ഒന്നിലധികം കൺ പ്രപ്പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് നിഗമനങ്ങൾ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്ന അനുമാന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മീഡിയറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നുള്ളത് മീഡിയറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസുകളെ കുറിച്ച് വിശദമായി നമ്മൾ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസുകളാണുള്ളത് അവയാണ് ഇഡക്ഷൻ ഓപ്പോസിഷൻ എന്നിവ ഇവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം അതുവരേക്കും നന്ദി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഫിലോസഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം